একটা লজ্জা প্রতি গাছ আর দাও আরেকটু লজ্জা দাও আরেকটু লজ্জা আরেকটু লজ্জা দাও ও বাবা কি লজ্জা পাচ্ছে খুব লজ্জা পাচ্ছে আজ আপনাদের নিয়ে যাব বাংলার ফুলের উপত্যকায় নমস্কার বন্ধুরা আমি প্রভাত আমাদের ঘোরাপড়া চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই খিরাইয়ের ফুলের বাগানের একেবারে সম্মুখে দেখতে পাবেন প্রচুর খাবার দোকান আর প্রচুর ফুলের দোকান অর্থাৎ জায়গাটা কিন্তু বেশ জমজমাট এই মেলায় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেশ কোলাহল থাকে আমাদের এই ভিডিওটিতে আপনি পাবেন বাংলার বৃহত্তম ফুলের বাগান খিরাইয়ের বিভিন্ন তথ্য তাছাড়া কখন যাবেন কিভাবে যাবেন খরচই বা কত ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জানতে পারবেন তাই ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখুন কত করে গোলাপ যেমন বলবে তেমন বানিয়ে দিচ্ছি দেখুন চিপটা দেখা চিপটা বের কর এই শীতের মিষ্টি রোদে মনটা রঙিন করে তুলতে খিরাই যেতে হলে আপনাকে হাওড়া স্টেশন থেকে খড়গপুর বালিচক মেদিনীপুর এ ট্রেন ধরে পাঁশকুড়ার পর স্টেশন খিরাইতে নামতে হবে আমরা খিরাইয়ের উদ্দেশ্যে খুব সকাল সকাল নদী পেরিয়ে বাউরিয়া স্টেশন থেকে মেদিনীপুর লোকাল ধরেছিলাম সেদিন বাউরিয়া স্টেশন থেকে একের পর এক উলিয়া বাগনান কোলাঘাট সহ মোট চোদ্দটি স্টেশন পেরিয়ে নেমে পড়ুন পাঁশকুড়ার পরে স্টেশন খিরাইতে স্টেশনে নেমে পেছন দিকে হাঁটলে সরু রাস্তা পাবেন সেখান দিয়ে নেমে পড়ুন নেমেই দেখতে পাবেন টোটো কিংবা মারুতি কার দাঁড়িয়ে আছে জনপ্রতি কুড়ি টাকার বিনিময়ে আপনাকে নিয়ে যাবে খিরাইয়ের একেবারে ফুলের বাগানের কাছে তবে যাওয়ার সময় গ্রামের মেঠো রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে গেলে পাবেন এক সতেজ অনুভূতি রঙিন ফুল গাছের পেছন দিয়ে রেলগাড়ির শব্দ এবং দৃশ্য এক কথায় অপূর্ব অবশিষ্ট রয়েছে এখনো পর্যন্ত কি মনে হচ্ছে কেমন লাগছে মনে আসছে ভালো লাগছে কতটা ভালো লাগছে কি কি ফুল গাছ দেখলি ওই চন্দ্রমল্লিকা মোরগ ছুটি আর এই দুটো 
ফুলকপি বাঁধাকপি ওলকপি ফুল গাছ কি কি দেখেছি সেটা ফুল গাছ এখানে আসলে আপনি অনুভব করবেন এক সুন্দর ও রঙিন সকাল শুধু একটা বিষয় মনে রাখুন ফুলের সৌন্দর্য দূর থেকে উপভোগ করুন ভিতরে প্রবেশ করবেন না ফুটবলের সাইজ হয়ে রয়েছে বাঁধাকপি গুলো হ্যাঁ গোল গোল আছে এই গাছগুলোর নাম কি প্রীতম বলতে পারবি এই গাছগুলোর নাম এই গাছগুলোর নাম হুম এই গাছগুলোর নাম হচ্ছে আমি জানি না দাদা জানি না ওটা বললে হবে না যদি জানো তবে বলো বলুন তো এটা কি ফুল বললেন আর এইটা হচ্ছে ছোট গুলো সুইল্যান্ড আমরা যখন খিরাই যাই দিনটা ছিল আঠাশে ডিসেম্বর অনেকটাই ফুল ফুটেছে কিন্তু আপনি যদি আরও বড় এবং আরও রঙিন সব ফুল দেখতে চান তবে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝখানে কোনো একটা দিন চলে আসুন এখানে পাশকুড়ার দোকানদা গ্রামের এই ক্ষেত্রের মালিক প্রায় সতেরো রকমের বিচিত্র সব ফুলের চাষ করেছেন এনক্লোজার করে ফুলের বাগান এখানে সেলফি তোলা হবে কুপন সংগ্রহ করুন দশ থেকে পনেরো টাকা মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে চা খেতে দারুণ লাগবে কিন্তু একবার ট্রাই করে দেখতেই পারেন ফুলে গন্ধ নেই সে তো ভাবতেও পারি না চতুর্দিকে আকাশে বাতাসে এখানে ফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ মনটাকে আপনার ফুরফুরে করে তুলবে তাই ফুলের গন্ধ নিন কিন্তু সাবধানে আপনার উৎফুল্লের জন্য ফুলের যেন কোনো ক্ষতি না হয় কেমন গন্ধটা কেমন ফেলি ঢুকে গেছে ভালো হেবি সুন্দর গন্ধ সব এত সুন্দর বাগানে এগুলো হলো অসতর্কতার চিহ্ন আমাদের মতোই হাজার হাজার লোক আসছে এবং প্রতি মুহূর্তে কিছু মানুষ অসাবধানতা বসত নষ্ট করে যাচ্ছে এলাকা এবং তার সৌন্দর্যকে এতক্ষণ আপনারা দেখলেন দোকানদা গ্রামের ফুলের বাগান এবং তার রঙিন সৌন্দর্যকে এই কাসাই রেল ব্রিজের নিচ দিয়ে এই পথ ধরে ওপারে যাব আমরা এখন ওপারে আছে ভবানীপুর ও পশ্চিম কল্ল গ্রাম সেখানকার ফুলের বাগানের সৌন্দর্য বেশ আকর্ষণীয় ওই পারে যেতে এই কাসাই নদীর কাঠের বা বাঁশের শাঁকও পেরোতে হবে 
আসলে কংসাবতী নদীর তীরে পাশকুড়ার দোকানদা ভবানীপুর পশ্চিমকন্দ প্রভৃতি গ্রামগুলি নিয়ে খিরাইয়ের ফুলের উপত্যকা পুরুলিয়ার ঝালদা থেকে উৎপত্তি লাভ করে বাঁকুড়া ও দুই মেদিনীপুর হয়ে খিরাইয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কংসাবতী বা কাসাই নদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে এখন জল কম থাকলেও বর্ষাকালে এর রূপ কিন্তু অন্যরকম কাসাই নদী পেরিয়ে আপনি যখন ওপারে ভবানীপুর বা পশ্চিমকল্ল গ্রামের দিকে যাবেন তখন পথে পাবেন এক প্রাচীন বটগাছের নিচে এই মায়াবী রাধাকৃষ্ণের এক যুগল মূর্তি ফুলের এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে আপনার খরচ হবে হাওড়া থেকে কুড়ি টাকা করে মাথা পিছু ট্রেন ভাড়া অর্থাৎ আপ ডাউন মোট চল্লিশ টাকা এবং টোটো ভাড়া কুড়ি টাকা আর যদি আপনি টিকিট কেটে সেলফি তোলেন তবে দশ টাকা অর্থাৎ সব মিলিয়ে সত্তর টাকা ফুল দেখে আপনি কি খাবেন সেটা আপনার ইচ্ছে এবং রুচির উপর নির্ভরশীল তাই সেই খরচ এখানে উচ্ছ থাকল তো বন্ধুরা এই ফুলের সাম্রাজ্য দেখে বা খিরাইয়ের অভিযান দেখে আপনাদের কেমন লাগলো জানান আমাদের ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং পাশে থাকতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আজ এখানে শেষ করলাম আবার দেখা হবে পরের সপ্তাহে অন্য এক গন্তব্যে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ঘোরাফোড়া পরিবারের সাথে যুক্ত থাকুন ধন্যবাদ